。祝年，连年报天灾不断，明明是个小小的部族，却一而再、再而三的狮子大开口，要走的物资足够养活两个祝年不？贤明，此事你怎么看？陛下心里不是早有定论了吗？你倒是知道陶乔。这虽然是国事，但毕竟也是陛下的家事，臣不便多言。当年子瞻在的时候，他们也是这样，回回都是子瞻劝我。要朕不要因为祝年向父皇求情。说来也怪，他还在的时候，朕明明知道那些人是起子无赖，却还总觉得可以容让。如今他走了，所有事情都变得万分难忍。吃吧，吃吧，今日咱们三个正好可以大吃一顿。饱饱口福。或许陛下今日政务繁忙，无妨，咱们吃咱们的。是得好好吃一顿，不然咱们白等了。启禀淑荣妃，驻辇部遣使臣来朝，陛下恩准，淑荣妃即可在偏殿接见。蒲油马叩见提兰殿下。叔叔请起。谢殿下。快赐座。叔叔，父王身体可还好？祝年今年语气实在太长，又多发飓风，连王城也淹了，饿殍百里呀！王君日夜操劳，清减了不少。今日，臣在紫宸殿恳求大征陛下，对吴部施以援手。但大征陛下，却顾左右而言他呀。在早些年，吴部受灾的时候，那时候还是续王的大征陛下去求皇上，可全都是由子瞻殿下从中周旋的呀。如今情势万分危急，臣斗胆恳求殿下，向大征陛下面请此事吧。叔叔，提兰不堪此贵。如何？呃，回禀陛下，呃，众年使臣在偏殿参见了淑荣妃，说话叙旧，一刻之前离开了偏殿，出了宫。有人看见。淑荣妃双目通红，似乎是哭过了。这起子无赖，又将念头打在一个女子身上。淑荣妃虽生养在祝年，莫非还卖给了他们不成？呃，陛下，要不您先用晚膳？吃不下。淑荣妃，陛下还在静城堂吗？陛下今日下朝后，在金城宫用过午膳，并一直待在静城堂内，谁也不见，连晚膳都没传。怎么办？要不淑荣妃亲自去求见陛下？既然先头有紫簪皇后开过先例，您再去说，到底好说话一些。或许陛下
，眼下最不想见的人，就是我。您何必自苦？这一阵子，陛下待您甚好，他虽没什么言语，我们都看在眼里。正因为如此，我才更不想去。恕奴婢直言，普悠玛大人今日的请求，倒真真有几分道理。祝念如今遭了灾，水都淹到王城了，情形只怕十分不好。而且大灾之后，往往疫病横行。您此时站出来为祝念说话，也确实应该。大灾之后疫病横行，这种道理谁告诉你的？淑荣妃，有劳内官通禀。玉安宫淑荣妃求见，淑荣妃稍后。淑荣妃，哎呀，淑荣妃来了，哎，请跟我来。参见陛下，起来吧。是。你来做什么？听闻陛下近日政务繁忙，提兰做了些点心。你也学着拐弯抹角的说话了。朕就夸过一次你手艺好，记性倒不错。来替祝念求情，那你大可以直接求朕，说不定朕会准你。陛下，莲花糕，淑荣妃。当真是有心了，可惜，朕最讨厌别人揣度朕。快滚出去！立即传旨。让普悠玛即刻滚出天际，不必上表拜别。朕说了，不经宣告，谁也不见。陛下，是青海公来了。他这会儿来干嘛？专出朕的眉头。呃，陛下，有屁快放！祝念特使普悠玛，你也来给朕添堵啊！建明不敢，你最好别是替那帮祝念人来求情的。看出来了，臣的眼睛尚好。普悠玛虽为人难缠，十二万分惹人嫌，但他毕竟是祝念的特使。陛下让他离开都中，理应上表，且要向淑荣妃辞行。这事儿朕不管。你要管，你自己操持。遵旨。